春の北海道旅行は美味しいもの綺麗な景色胸躍るアクティビティがいっぱいだけど北海道はとっても広いんですたくさん回ろうと思ったら移動だけで終わってしまいますそこで本州出身の私スナと北海道出身の一で春のベスト5を選びました評価基準にしたのはグルメ癒しそしてエンターテインメントの3つですさてさて皆様が検討中の地域は入っているでしょうか早速第5位から発表です第5位は旅のすべての楽しみがギュギュッと詰まった町登別です最初の癒しスポットとしてご紹介したいのは登別地獄谷です名前の由来は鬼が住む地獄のような景色でここから湧き出た温泉が各旅館に急騰されているんですそんな旅館の一つ万世閣さんでは広々とした空間の中でゆったりと温泉を楽しむことができますよ気持ちいいな温泉の後にぴったりのラウンジもあってほてった体をゆっくりと冷ますことができますお部屋はというと畳のいい香りがして気持ちのいい景色も望めますよ続いて第一滝本館さんもご紹介しますねこちらも素敵な和室から温泉街を見下ろすことができますそして名物のからくり人形ショーもぜひお見逃しなく続いて各旅館のグルメをご紹介します万世閣さんではお寿司や天ぷらなど出来たての料理だけでなくアイヌ料理も楽しむことができます美味しすぎて食べ過ぎちゃいました第一滝本館さんもすごいんですよ特に海鮮が充実していてこんな豪華な海鮮丼も作れちゃいますいくらとカニを同時食いっていうねカニも思う存分食べられますよ100個食べよう、うん、今日100個、うん、今日100個だこれ続いてエンタメとしてご紹介するのは熊牧場ですご飯をおねだりする姿が可愛いですとにかく近い距離でクマさんを見られるのですが、温泉街だとお得なチケットを買えますよ。というわけで、温泉街をご紹介します。街の至るところから湯煙が、怖そうな鬼から可愛らしい鬼まで、いろんな鬼がいるので、ぜひ探してみてくださいね。そして、私たちの一押しは、地獄谷ナイトツアーです。登別温泉の特徴を丁寧に解説してくれます夜の地獄谷は不気味ですがガイドさんがいると安心して回れますよ登別までは新千歳空港からバスで1時間15分ぜひ足を運んでみてくださいね3000リットル、はい、1分間で3000そう牛乳パックが1分間に3000ボトルへ<笑><笑>えー、元気やな続いて第4位は大人でも子供でも晴れでも雨でも楽しめる旭川ですまずはエンタメとして北海道で一番高い山旭岳をご紹介しますこちらでは5月中旬までスキーやスノボができるんですよ麓のビジターセンターでスノーシューを借りていざ出発すごい冬っぽい景色なんですけどこれ4月10日の映像なんですよ頑張って進むと大迫力の噴気口も見れますよお茶でも飲みながら北海道の大自然を感じるなんていかがでしょうさて旭川で外せない人気スポットといえば旭山動物園<笑>回転しながら<笑>かわいいアザラシさんがトンネルをくぐる姿はいつ見ても爽快です動物本来の生態を見られるので何時間いても飽きないですよなのですがここは山の上にあるので結構寒いんです去年の5月で5度だったので服装は気をつけていってくださいね続いて家族で楽しめるスポットとして科学館をご紹介します中はとっても広くてさっきみたいに寒い日は特にありがたいです拝見できる展示が多いんですが中でも宇宙関連が充実しています
、過去に無重力状態を体験できる宇宙ゴマがおすすめです。科学館のすぐそばにはロケーションが素敵なスタバがありまして、たくさん遊んだ後はこちらでゆっくりお茶なんてどうでしょう。素敵なお宿としてご紹介したいのが花神楽さんです。大浴場は広々していて露天風呂は本当に気持ちがいいです露天風呂付きのお部屋もありましてなんと先ほどご紹介した大雪山も望めるんです朝は引き立てのコーヒーをお供にゆったりとした時間を過ごせますよ続いてグルメとしてまずは花神楽さんの豪華な夕食をご紹介しますねこちらはお刺身からお肉までバリエーション豊かなコースとなっています目でも舌でも楽しめる料理の数々にきっと大満足しますよ続いて旭川ラーメンのご紹介です鶴屋さんのおすすめはこちらピリ辛スープで体が温まりますですが私たちがおすすめしたいのはこちらの醤油チャーシューですコクのあるスープが麺に絡んでもう絶品ですもう一つご紹介したい旭川グルメが新小焼きです。皮はパリパリ、身はふっくら、分による違いをぜひお楽しみください。旭川市街まで新千歳空港から2時間半、旭川空港からは30分です。旭山動物園がまだの方はぜひ足を運んでみてくださいね。このタレだけでご飯3杯はいけるわ。どんどん行きましょう。第3位は、ロマンあふれる水の都小樽ですエンタメスポットとして最初にご紹介したいのが境町通りですお土産屋さんがたくさん並んでいてにぎわってますねその中でもひときわ目を引くのがガラス製品の数々可愛らしい置物や食器がたくさん並んでいるんですが春に特におすすめしたいのが風鈴です夏の準備とということで風鈴作りはいかがでしょうこちらでは本格的な風鈴作りが体験できるんです一つ一つ丁寧に説明してくれるので初心者でも安心して体験できますでもこれがなかなか難しくて果たしてうまく作れるでしょうかいただきましたお、はい、いい続いては小樽運河近くのニトリ美術館ステンドグラスの技術を知ると一枚一枚の凄さをより感じられますよ続いては南小樽の田中酒造さんこちらでは酒造りの様子が見学できるんですもしタイミングが合わなくてもスマホで動画を見ながら見学ができますよさらに試飲もできますのでぜひお楽しみください小樽運河に戻って癒しスポットをご紹介したいと思います少し雪が残った景色もいいですよね近くの運河プラザは観光案内所にもなっていて小樽運河の歴史をゆっくり学べますよ天気のいい日は運河クルーズもおすすめですぜひ心地よい海風を感じてくださいね癒しスポットはまだまだ続きますよ小樽水族館では可愛らしいお魚さんがたくさん見れるのですが春ならではのおすすめはペンギンのお散歩頑張って海に向かっていくペンギンさんたちに胸キュンです小樽水族館から見えるこちらの灯台ここからの景色も癒されますよ水族館近くの貴賓館では今では手に入らない貴重な品々を見学できます天井画も圧巻ですよさてそんな貴賓館さんからグルメをご紹介します巨万の富を得たニシン漁にあやかってここではニシンをいただきましょうニシンのなんと 99% が北海道で採れているそうです素敵なお庭を眺めながら北海道の味をぜひお楽しみください田中酒造さんの近くでおすすめしたいのが初代さんの醤油ラーメンです濃いめのスープはコクがあって伸ばさるやつ麺もプリプリです、うん、歯応えがめちゃめちゃいい、うんうん
デザートは創業100年を超える老舗の銘菓なんていかがでしょう美味しそう運が見える場所あるよ冷たいあんと柔らかい生地の相性が抜群なんですよねそんなふわふわなドライキないなそして王道のお寿司有名な正寿司さんは予約していってくださいね当然ネタはいいものばかりでどれを食べても美味しいのですが純粋な旨味を楽しめる塩水ウニはぜひ食べてもらいたいです小樽までは札幌駅から電車で45分程度1日あれば十分回れますよそうそう夜の運河散策もお忘れなくさて残り少なくなってまいりました第2位は北海道旅行の定番にして王道、札幌です。最初の癒しスポットとして、北海道神宮をご紹介します。ここは広々としていて、いつ来ても癒される場所なんですよね。あ、神前式をやってる。お幸せに。北海道のお花見はゴールデンウィークが見頃なんですが、なんとここでは梅も咲いているんです。とんでもないことやってるじゃん、これ。綺麗だなぁ。敷地内には六花亭さんがあるんですがいつも長蛇の列なんですなぜかというとここ限定のお菓子があるからふわふわもちもちのお餅と程よい甘さのあんとの相性が抜群ですめっちゃ柔らか天気が優れない日はこちらも候補にどうぞここの電車は花との距離がとっても近いんです季節ごとに景色も変わりますよ温室もあるので雨の日も安心ですね日本新三大夜景に選ばれた街並みもお見逃しなく駅直結のビルを上がっていくと素敵なカフェスペースがお気に入りの飲み物を片手に碁盤のように整った街並みをぜひご堪能ください JR タワーからちらっと見えた観覧車ここからは街のシンボルであるテレビ塔やすすきのが見えます同じビルにはカラオケやボーリングなど天気が悪い時には心強いエンタメがいっぱい入っていますよ百合ヶ原公園の近くのおすすめは森住製麺さんですこちらは名だたるラーメン店で使われている札幌では有名な製麺会社さんなんですよスープやチャーシューまで売られているので名店の味がご自宅で再現できます街からは離れるのですが私たちの一押しはこちら明治から昭和の建物が復元されていて中も見学できるんです街中をめぐるソリや馬車もありますよお店に入ると当時の会話も聞けて楽しいです私たちのお気に入りは中学校で校舎を歩いているとまるでタイムスリップした気分になれますよこちらはレストランもありまして北海道グルメや昔の漁師さんのご飯も食べられます開拓の村とセットで寄ってほしいのがこちら原始時代から近代まで北海道の歴史を一通り知ることができます北海道で一番大きな博物館ですなんとおしゃれなではグルメに移りましょうまずは北海道神宮近くの八代さんこちらはコスパがすごすぎるのでぜひいくらか想像してみてください桜マスや紅鮭のいずしなど北海道らしいネタだけでなくキノコやお肉など豊かなバリエーションの15巻でなんとなんと2000円なんですさらに最後にデザートもつくなんて大将太っ腹すぎます北海道神宮の近くでもう一つご紹介したいのがこちら来ましたたま煮込みカレーです海の幸が詰まったルーは絶品ですゴロゴロと入った具材も嬉しい豚肉と野菜カレーの方も濃いめのルーとの相性が抜群でしたどちらも本当に美味しくて2人とも終始感動していました続いては百合ヶ原公園近くのおすすめの中華をご紹介します私たちの一押しはおこげイカもプルンとしていて美味しいんですよね肝心のおこげはもう一つおすすめが東照スープ麺あっさりなのに病みつきになるスープで
麺もコシが強いんですよね北海道の冬から春の味覚といえばカニが外せません身がぎっしり詰まった毛ガニのお味は<笑>美味しすぎて笑いが止まりませんカニ味噌がたっぷりの軍艦も絶品ですよズワイガニとタラバガニの食べ比べができるなんとも豪華なカニ好きはクワプリチュワクワプリチュワラーメンでおすすめしたいのが超有名店の一元さんエビの出汁が効いたスープももちろん美味しいんですが先ほどご紹介した森住製麺さんの麺をぜひ堪能してもらいたいです、うん、締めのエビおにぎりもおすすめですよ最後はジンギスカンの超人気店をご紹介しますこちらは臭みが少ないのでジンギスカンを初めて食べる方にもおすすめです札幌では有名店はどこも混みますので時間に余裕を持って計画してくださいねさて続いては第1位なのですがその前に惜しくもランク外となった第6位を少しだけご紹介しますねそれは色鮮やかな花の街オホーツクですまずは雄別ここには北海道のオランダと呼ばれるところがありましてそれがこのチューリップ公園なんですその数なんと200種類販売もしているのでお土産にチューリップなんていかがでしょう色とりどりのチューリップたちにぜひ癒されてください近くの道の駅で立ち寄ってほしいのが鉄道博物館当時のホームや線路が残っていて懐かしい気持ちに浸れますよ続いてはこちらの絵本に出てきそうな遊園地懐かしいって叫びたい方いらっしゃるんじゃないでしょうかこちらにはレトロなアトラクションがたくさんあるんですきっと子供の頃の気持ちを思い出せますよサロマ湖の近くでは名物のあれが食べられるんですそれはホタテ丼ですこれが甘いのなんのって海鮮の出汁が効いたラーメンも絶品ですぜひ大きなホタテをジュルッといっちゃってくださいうんーまた行きたいホタテつながりでもう一つおすすめしたいのがホタテバーガーです僕たちはここを通るときは必ず食べてます続いて網走でご紹介したいのが看板犬も人気の若鶏の半身揚げです噛み締めた時のジュワッと感がたまりません北海道名物ザンギもパリパリ感がすごいんですうんそしてこの時期網走で必ず見てほしいのがこちらの芝桜下から見ても十分すごいんですが上からの景色は圧巻です見頃は5月のわずかな期間ですが都合が合う方はぜひちなみにこちらにはゴーカートもありまして綺麗な景色の中を爆走できますよ<笑>以上オホーツクエリアのご紹介でしたそれでは砂さん1位の発表お願いしますってまだ食べてるしお待たせしましたいよいよ第1位の発表です第1位は、桜舞うグルメ王国、函館です。春といえば、何と言っても桜。函館はその桜の名所がすごいんです。まず手始めに、桜のアーチが見事なこちらから。続いては、赤いレンガ、白いマリア様、そして濃いめの桜が美しいこちら。資料館では、修道女さんの日々の生活も知れますよ。続いては、こちらのレトロな遊園地。懐かしさに胸が熱くなります中でもおすすめはこちらの観覧車、はい、そう小さな動物園もあるので可愛い動物たちにも癒されてくださいねそして私たちが一番おすすめしたいのが五稜郭公園ですここは見どころ満載で例えば石段を登るととにかく行けばその凄さがわかるかと思います市街からは少し離れますが松前には北海道唯一のお城がありますこちらではなんと約250種類の桜が楽しめるんです松前城の中も見学できますよ桜以外でおすすめしたいのが登れる活火山エサンです
あちこちから煙が上がっていたりまるで異世界に来たようです頑張って登っていくと感動的な景色に出会えますよ登山の後は汗を流したいですよねこちら海に見えるんですが温泉なんですでも潮の高さや天候で状況が変わるのでエンタメとさせていただきました松前の方でご紹介したいのがこちら函館と青森の間に海底トンネルができるまでどれだけ大変だったかがよくわかりますすぐ近くには松前出身の2人の横綱の記念館もありますよご稜郭まで来たなら是非パワーも登ってみてください桜に囲まれた五稜郭だけでなく函館山や天気が良ければ青森も望めますよ五稜郭の綺麗な桜の中を進むボートもおすすめです<笑>海藻が取れました<笑>海藻<笑>海藻が取れましたた,、ね、たっぷり遊んだ後は五稜郭タワーで休憩なんていかがでしょう北海道産の牛乳と果物を使った本格ジェラートですうん爽やかな文字続いてはお寿司こちらでは五稜郭の桜を眺めながら美味しいお寿司が食べられるんです函館名物のイカや分厚いサーモンなど北海道の回転寿司の凄さを体感できますよ函館塩ラーメンも五稜郭の近くで食べられます、はい、透明なスープは懐かしい味わいで何度も飲んじゃうんですよねお店の方の人柄も伝わってくる一杯ですそしてなんと旭川の人気ジンギスカンの味をこの五稜郭でも食べられるんですうまそう光ってますなプルンプルン光ってますなステーキ食ってるみたいな子供の国近くのおすすめは丸大さんですまだまだ寒いこの季節天ぷらそばは体が温まりますよでも一押しは天ざるそば人気の理由がわかります続いて松前エリアの幻のグルメをご紹介1月から3月しか収穫できない天然の岩海苔はとってもきめ細やかでいい香りが口の中に広がります松前漬けも美味しいですよ最後に江さん近くの海の幸をご紹介しますご飯が隠れるほど入った甘エビ丼や粒丼などイカ漁やっていないこの時期でも函館は間違いなく北海道一のグルメ王国となっています最後に新千歳空港からの移動時間をお伝えすると登別と札幌までは1時間弱小樽までは1時間ちょっと旭川までは2時間半函館までは4時間オホーツクまでは5時間かかります函館とオホーツクを入れる際は移動だけで半日かかりますので特に気をつけてくださいね次回は夏の札幌観光ベストコースをお届けします夏ならではの楽しみ方を詰め込んだ私たち自身のコースとなっておりますチャンネル登録や通知をオンにしてお待ちいただけると嬉しいです,ございますそれでは最後は函館の夜景をお届けしながらお別れしたいと思いますぜひ素敵な旅行にしてくださいねせーのしたっけねー霧がかかってきてしまいました